হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সেকেন্ড এপিসোড আপনাদের স্বাগতম তো আমরা 2 ঘন্টা 20 মিনিট জার্নি শেষ করে অলরেডি আমরা সুবনুমি এয়ারপোর্টে নামবো এখানে একটু বলিনি লাস্ট আমাদের জার্নিটা একটু খারাপ ছিল আমার জন্য আমার অনেক কান ব্যথা ছিল জানি না কেন হয়েছে এখানে অনেকগুলো ক্লিনার আছে ওনারা ওয়েট করেন ওদের যদি পরিচিত কেউ থাকে ওরা দেখছি ব্যানার নিয়ে ওয়েট করে এখানে অবশ্য আজকে নাই এখানে যারা আছে এরা এখানকার ক্লিনার নেবে তো সুবর্ণভূমি আউটপুটে ঢোকার আগে কিন্তু আপনার যদি কোনো ব্যাগেজ থাকে ব্যাগেজ নিয়ে কিন্তু কিন্তু বলা থাকবে যে আপনার ঢোকার পর পরে আপনি ব্যাগেজ কত নম্বর বেল্টে আপনি ব্যাগেজটা পাবেন সেটা আপনাকে এখানে বলে দেবে তো আমরা যদি একটু সামনে আগাই হয়তো আমরা সেটা পাবো আমরা এই শুরু ফটটা ধরে আগাচ্ছি আগানোর পরে একটু সামনে গেলেই দেখেন যে দূরে একটা ইয়ে আছে দূরে একটা স্ক্রিন আছে ওখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোথায় গেলে আমাদের ব্যাগেজগুলো পাবো আপনার অনলাইন যে এটা একটু খেয়াল করবেন যে কোনো অ্যাপ্লেন নামার সময় কিন্তু এটা উল্লেখ করা থাকে যে আপনি ব্যাগেজটা কোথায় পাবেন এই দেখেন যে ব্যাগেজ ক্লিন নামে একটা ফ্যান আছে পাঁচ নম্বরে পাবেন এটা দুইভাবে থাকবে একটা হচ্ছে যে ওদের কান্ট্রির ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী থাকবে আবার ইংলিশেও থাকবে এরপর আপনার কাজ হচ্ছে গিয়ে আপনি যেখানে যাবেন আপনি ইমিগ্রেশন পার হবেন তাহলে ইমিগ্রেশনে যাওয়ার জন্য আপনাকে কোন দিকে যাইতে হবে এখানে কিন্তু আপনি সেটা দেখে বুঝতে হবে আমরা যদি উপরে সাইনবোর্ডটা দিয়ে তাকাই দেখেন এখানে অ্যারাইভেল লেখা আছে তারপর অ্যারাইভেল এখন যারা আসছে তারা এই দিক দিয়ে যাবে আর একটা হচ্ছে ইনফরমেশান কিন্তু কোন দিকে আছে ইনফরমেশান কেউ যদি তথ্য কোনো জানতে চায় সেক্ষেত্রে কোন দিকে অ্যারোসিন দেওয়া আছে সেই দিকে যাবে এই সামনের ইয়েটা তাকান এখানে কিন্তু লেখা আছে যে অ্যারাইভেল তারপরে দাঁড়ায় অ্যারাইভেল এই দিক দিয়ে যাবে আর যারা হচ্ছে যে এখানে দেখেন ট্রান্সফার ট্রান্সফার ডেক্স তারপর হচ্ছে যে কেউ যদি ট্রানজিট নেয় সুবর্ণগম এয়ারপোর্টে এসে যদি এখান থেকে এক দুই ঘন্টা ট্রানজিট নেয় তারা কোন দিকে যাবে সেটা কিন্তু এদিক থেকে বলা যাচ্ছে তাহলে উনি যারা ট্রা ট্রানজিট যাবে এর হচ্ছে এই পাশে দিয়ে যাবে আর যারা অ্যারেবল তারা এই পাশ দিয়ে যাবে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমাদের পরবর্তীতে ইন আমরা আমি আসলে এখানে আরসি হচ্ছে যে আমার পরবর্তীতে একটা ট্রানজিট আছে আমি লাহোর যেতে যাবো আমার ওই কাজটা ঠিক ছয় তো এখান থেকে আমাকে যেটা বের করতে হবে ইমিগ্রেশনটা আসলে কোন দিকে আছে আমি সেটাই ট্রাই করতেছি ক্লোজার আশা করতেছি খুব সব পেয়ে যাবো তো এয়ারপোর্ট নিয়ে কিছু ইনফরমেশান নেই সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টটা লোকেটেড হচ্ছে ব্যাংকক ব্যাংককে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে এটা দু সালে পনেরোই সেপ্টেম্বর ওপেন হয়েছে অ্যাজ পার উইকিপিডিয়া ইনফরমেশান অলমোস্ট সিক্সটিন ইয়ার্স এগো হচ্ছে যে এটা ওপেন হয়েছে আজ থেকে এটার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে এটা সাউথ ইস্ট এশিয়ার ভিতরে যে কান্ট্রিগুলো এটা বড় একটা ট্রানজিট পয়েন্ট হচ্ছে যে এই এয়ারপোর্টটা এটার যে ম্যানেজমেন্টটা সেটা হচ্ছে এয়ারপোর্টস অফ থাইল্যান্ড এয়ারপোর্ট থাইল্যান্ড সংখ্যাবে ওদেরকে পিসিএল বলে অথবা এ ওটিও বলতে পারেন এ ও এরা হচ্ছে যে এয়ারপোর্ট অফ থাইল্যান্ড পিসিএল এরা হচ্ছে যে এ ওটি সংখ্যাবে বলে এ ওটি আপনারা তো অনেক জায়গায় দেখবেন যে ব্যাংকে গেলে এ ওটি লেখা আছে তাহলে এ ওটি হচ্ছে যে এয়ারপোর্টের থার্ড পার্টি কোম্পানি তো যেহেতু সাউথ এশিয়ান সাউথ ইস্ট এশিয়ান এশিয়ার ভিতরে সবচেয়ে বড় একটা এয়ারপোর্ট তো এইটার যে ট্রানজিট পয়েন্ট এখানে কিন্তু অনেকগুলো কান্ট্রিতে আপনি আসা যাওয়া করতে পারেন মালয়েশিয়া এদিকে লাওস কম্বেডিয়া এই টাইপের কান্ট্রিগুলো জন্য সিঙ্গাপুর বেস্ট হাব হচ্ছে যে এই এয়ারপোর্টটা একটা ইম্পরমেশন সেটা হচ্ছে গিয়ে সুবনুমি এয়ারপোর্টটাকে ব্যাংকক এয়ারপোর্টও বলল ওরা ক্যান্সার আর এটার যে হচ্ছে গিয়ে শর্ট টাইম সেটা হচ্ছে বিকে কে বলে এটাকে বিকে ধরেন ইমিগ্রেশন শেষ এখন আর একটা ফ্লাইট ধরবো এই ফ্লাইটটা হচ্ছে থাইল্যান্ড টু ভিয়েতনাম সরি ভিটিএল আই মিন লাওস হতে হচ্ছে আমার এই ফ্লাইটটা সকাল সরি সন্ধ্যা ছয়টায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা ছয়টা হচ্ছে আমার নেক্সট ফ্লাইট এখন এখানকার লোকাল টাইম অনুযায়ী আমার মেবি দুইটা চল্লিশের মতো বাচ্চা 
almost six hours of process. I এখানে হচ্ছে যে বেলগুলা আমার ইমিগ্রেশনের পরে হচ্ছে যে এখানে বেলগুলা অনেকগুলো বেল্ট আছে বাংলাদেশে মানে আপনি একটা না নয় দুইটা বেল দেখলাম বাংলাদেশে এয়ারপোর্টে বাট এখানে কিন্তু অনেকগুলো বেল বেল্ট আছে যেহেতু অনেক বড় এয়ারপোর্টে অনেকগুলো বেল্ট আছে তো চেক ইনে হচ্ছে যে আপনি যেই ব্যাগেজগুলো দিয়ে ছেড়ে নেন ওগুলো এখানে বেল্টে চলে আসে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে ঝোঁকার সময় যে আমার ব্যাগেজটা কোন ইয়ে থাকছে কোন ইয়েতে কোন বেল্টে পাবো তো যেহেতু আমি হচ্ছে যে ইয়ে করে নেই ব্যাগেজ দিয়ে নেই তো আমি আর দিকে বেশ একটা সময় নিচ্ছিলাম না আর আপনি দুইটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ক্যাবিন ক্যাবিন ব্যাগেজ যেটা চেক ইন বলে একটা হচ্ছে যে সরি ক্যাবিন ব্যাগেজটা হচ্ছে যেটা হ্যাং করি করতে পারবেন দ্যাট ইস ক্যাবিন ব্যাগেজ বলে আর চেক ইন ব্যাগেজ হচ্ছে যেটা আপনি হচ্ছে যে বেল্টে দেবেন আমি হচ্ছে যে যেটা আপনি দেখবেন না এটা ওদের মতো করে ওরা নিয়ে আসবে কিছু মানে ঠিক করে একটা অংশ ইয়ে করে ইউজ করে এখানে কিন্তু একটা জিনিস দেখলাম যে আপনার যে লাগেজগুলো এগুলো কিন্তু অন্য কেউ ধরবেই না টোটালি আপনার লাগেজ আপনি ধরবেন আপনারটা আপনি ছাড়া অন্য কেউ কেন হাতও দেবে না আপনি যতক্ষণ না আসেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এটা কিন্তু ঘুরতে থাকবে তা আমরা এখন বের হবো এটা হচ্ছে ডি ডি গেট দিয়ে আমরা বের হবো কারণ আমরা এখান থেকে বের হয়ে আমরা আবার ডেপারচার পয়েন্টে চলে যাব বের হওয়ার সময় এখানে আমি একটু তাড়াতাড়ি আমরা ক্লিপটে করছি কারণ এখানে অনেকগুলো অনেকগুলো সময় এখানে ইনভেস্ট করতে হবে যাতে আমি একটু তাড়াতাড়ি প্লেসটা স্পিডি করে দিচ্ছি বের হওয়ার পরেই হচ্ছে আপনাকে কাস্টমার থাকবে যদি আপনাকে ওরা সন্দেহ করে করে হয় আপনার প্যাকেজগুলো ওরা চেক করবে অন্যথায় ওরা কোনো কিছুই চেক করে না সবাই করানোর হলে দেখলাম ওরা ধরেই না ধরো হচ্ছে ওদের দেশে যদি কেউ আসে ওদেরকে দেখলাম ধরা ধরে আমি ডেপারচারের দিকে আসার চলে যাচ্ছি যেহেতু আমার পরের গন্তব্য হচ্ছে যে ডেপারচার থেকে আমি নেক্সট ফ্লাইটটা ধরবো তা আমি চিন্তা করছি গরিবাজ এখন একটা আমি বের হবো বের হয়ে হচ্ছে যে ডেপারচার দিকে যাব কারণ ডেপারচার ওখানে গিয়ে আমরা আমাকে আমার চেকিং কাউন্টার থেকে বোর্ডিং পাসটা নিতে হবে আমার নির্দেশন আমার আগের মতো লম্বা একটা প্রসেস তো এটা একটা সেই চলন্ত সিঁড়ি এটা দেখি দুই তালায় এই সময় নিয়ে এরপরে নিচ তালায় হচ্ছে যে আপনার অ্যারাইভেলটা আর ঠিক দুই তালায় হচ্ছে যে আপনার ডেপারচারটা তার মানে হচ্ছে যারা আসবে তারা ঠিক দুই তালায় উঠে যাবে আর আমি এখান থেকে ওঠার পরে হচ্ছে যে এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার নেক্সট যে ফ্লাইটটা সেটা খুঁজে বের করতে হবে অথবা আমি যে টিকিটটা পাইছি এই টিকিট অনুযায়ী আমার ফ্লাইটটা অ্যাভেলেবেল আছে কি না সেটা আমি এখান থেকে দেখতে পাবো আর আপনার একটা ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছে আপনাকে যারা এয়ারপোর্ট অলরেডি ভিজিট করেন প্রতিটা এয়ারপোর্টে কিন্তু একটা আলাদা আলাদা অ্যাপস আছে ওই অ্যাপস থেকেও কিন্তু আপনি সেটা দেখতে পারেন আমি ইম্পর্টেন্টটা আসলে অনেক পরে জানলাম আর কি যদি জানতাম হয়তো আমার জন্য তখন এত একটা ঝামেলা হতো না আমি অ্যাপস ইউজ করে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনি যে এয়ারপোর্টের যেই টিকিটটা পেয়েছেন এই টিকিটটা আসলে ওই দিন ঠিক কয়টায় জেনুইন টিকিট কিনা এই কিনা তাহলে চেক করতে পারবো ওই অ্যাপস দিয়ে চেক করতে পারবো এই হচ্ছে আমার টিকিট আমার যেই এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট নাম্বার সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ ই ফাইভ ফোর সেভেন থাই স্মলের একটা এয়ারলাইন্স আমি যাব ব্যাংকক থেকে হচ্ছে বিটি ভিটিএন আমার ফ্রাইডে আজকে আমার টাইম ছয়টা পঁচিশ আর আমি ওখানে পৌঁছাব সাতটা পঁয়তাল্লিশ এটা হচ্ছে যে ভিটির টাইম আই মিন হচ্ছে যে ভিটিএনের টাইম তো লাওসে আর ভিটিএন যেহেতু হচ্ছে লাওসের রাজধানী যেটা বলতেছিলাম লাওসের রাজধানীর সাথে আর থাইল্যান্ডের সাথে যে টাইমিং এটা কিন্তু সেম বাংলাদেশের সাথে বাংলাদেশের সাথে টাইমিং হচ্ছে যে ওয়ান আওয়ারের ডিফারেন্স থাইল্যান্ডে আর ঠিক লাওসও ঠিক একই রকম এইটা হচ্ছে বোর্ড এই বোর্ড থেকে আমি দেখতেছি আমার এই বোর্ডের থেকে দেখতেছি যে আমার যে এয়ারলাইন্সটা এটা রিভেলেবেল টাইম আসলে একজ্যাক্ট আমি যে টিকিটটা পাইছি সেই অনুযায়ী অত এই এয়ারপোর্ট থেকে আমার ওই বিমিটা যাবে কি না এই যে দেখেন আমার ঠিক আঠারোটা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবো এই যে দেখেন একটা জিনিস একটু খেয়াল করবো সেটা হচ্ছে কি বোর্ড যদি চারটা পাঁচটা স্ক্রিন হয় স্ক্রিন অনুযায়ী টাইম কিন্তু ভেরিয়েশান আছে সাপোজ এখন গরিবাজে বারোটা বারোটার থেকে ছয়টা পর্যন্ত তার মানে প্রথম দিকে সাড়ে থেকে কিন্তু বারোটার দিকের যেগুলো থাকবে এরপর হচ্ছে সন্ধ্যা এবং রাতের দিকে ওই ঠিক হবে এই যে দেখেন আমার ইয়েটা আঠারোটা পঁচিশে ফাইভ ফোর সেভেন এখানে চেক ইন কাউন্টারটা ঠিক কোন রোতে কোন রোতে হচ্ছে গিয়ে আমাকে চেক ইন করতে হবে ওইটা কিন্তু ওই রো নাম্বার সহ ওখানে চলে আসছে আমারটা মেবি এইচ এইচ 
আমি তো আরেকবার দেখতে দিতে পারবো স্টে হল আমি এখানে ক্লিপস্টিকটা আগে করে দিচ্ছি কারণ আসলে অনেক লম্বা দিয়ে আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর ট্রাই করতেছিলাম খুব দ্রুত এই দেখাচ্ছিলাম এই এয়ারপোর্টটা আসলে অনেক বড় মানে আমি যদি এই মাথা থেকে ওই মাথা একবার ঘুরে দেখাই আপনাদেরকে দেখেন ওই যে ইউ আর ওদিকে হচ্ছে যে আরেকটা মাথা মানে হচ্ছে যে প্রতিটা রোতে কিন্তু আলাদা আলাদা এয়ারলাইন্স আছে এ থেকে জেট পর্যন্ত এ থেকে জেট পর্যন্ত প্রতিটা রোডে কিন্তু আলাদা আলাদা এয়ারলাইন্স আছে তার মানে আমি যেটা শুনলাম যে ব্যাংককের এই এয়ারলাইন্স থেকে অলমোস্ট সাত থেকে আটটা আর দশ মিনিট পর পাঁচ সাত মিনিট পর পর কিন্তু এয়ারপ্লেন ওঠানামা করে আমি একটু এয়ারপোর্টের বাইরে আসছি এটা হচ্ছে এয়ারপোর্টের বাইরের একটা অংশ এসে দেখলাম যে যেহেতু থাইল্যান্ড নামছে এয়ারপোর্টের বাইরে না আসলে হয় নাকি থাইল্যান্ডের মতো মিনিমাম আমার পাটা তো রাখবো তো এই থাইল্যান্ডে রোডে একটু আসলাম আসার পরে একটু দেখলাম আশেপাশে কী অবস্থা অথবা টেম্পারেচার কেমন কারণ এয়ারপোর্টে যদি থাকলে তো টেম্পারেচার কেমন দেখা যায় না এয়ারপোর্টের বাইরে আসলে টেম্পারেচারটা কেমন দেখা যায় কত টেম্পারেচার তো কেউ যদি আসে বাস দিয়ে যদি অথবা ট্যাক্সি দিয়ে যদি আসে ওকে যে আট নম্বর কাউন্টার এখানে নামা দেবে এখান থেকে আপনি ডেপারচার ভিতরে চলে যেতে পারবেন এখানে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু এই এটা হচ্ছে ঠিক ঠিক উপরেই মানে এখান থেকে হচ্ছে যে আপনি দেখতে পারবেন আপনি কীভাবে ঢুকতেছেন আর আরেকটা ইনফরমেশন হচ্ছে যে এখান থেকে বের হয়ে আপনি যখন গায়ে দিয়ে চলে আসবেন টাউন থেকে তখন এখানে এসে আপনি বিদ্রোহ করতে পারবেন ওকে বলতেছিলাম আমি তখন আমি আসলে সাইলেন করে ছিলাম আমার বয়সটা কারণ এখানে অনেকগুলো নয় আপনি বোঝা যাচ্ছিল না বয়সটা আমি কথা বলি যদি নয় যদি না বোঝেন তাহলে তার লাভ হচ্ছে না সেটা না নয় একটা আমি করে আসছিলাম এই হচ্ছে টোটাল অবস্থা আর সেটা হচ্ছে যে আমরা একটু পরে আবার ঢুকব ভিতরে তো আমি একটু খিদা লাগছিল আমার ভাবলাম যে এখানে আমার কী আছে পরে খুঁজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে এখানে একটা সেভেন ইলেভেনের একটা দোকান পাইলাম আপনারা তোমার জানান যে সেভেন ইলেভেন থাইল্যান্ড মানুষের সেভেন ইলেভেন খুবই তো এখন চেকিং শেষ করলাম শেষ করার পর ইমিগ্রেশনও একসাথে শেষ হয়ে গেল অনেকক্ষণ পরে এটাকে সবাইকে দেখাতে পারেনি কারণ মাঝখানে এগুলো তো তখন অনেক টায়ার ছিলাম আর কিছুই করতে পারে নাই তো আমাকে ইমিগ্রেশনে চেকিং করার সময় আমার একটা সিজ জানতে চেয়েছিলো যে লাউসে যাওয়ার জন্য আমার ডলার অ্যাভেলেবেল আছে কি না আমার রিটার্ন আছে কি না আমি আমার হোটেল দিয়ে আসে কিনা হচ্ছে ইমিগ্রেশন পরের যেই যে ভিউটা সেটা হচ্ছে এটা খুব সুন্দর একটা ডাইনাসোর এখানে দেখেন ডাইনাসোর বলবো না লাইক দ্যাট ডাইনাসোরে ওটা তো ওইটাকে ডাইনাসোর বলে ডাইনাসোর সরি ডাইনাসোর না সাপ টাইপের আর কি ওদের মতো করে ওরা এটা দিচ্ছে ডাইনাসোর বলতে পারেন সাপও বলতে পারেন জানে না এটা কি ওরা কি দিচ্ছে লাইক দ্যাট ডাইনাসোর তো এই ভিউটা অনেক সুন্দর এখানে আসার পরে ইমিগ্রেশন শেষ করে এখানে আসার পরেই কিন্তু আপনার মনটা জোগায় যাবে এই সিনেমাটা দেখে খুবই সুন্দর হতে কাজ এখানে দেখা যায় কাজ ঝর্ণা পানি করতেছে করতেছে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেলে একটু দেখলাম এখানে লেখা আছে যে প্লিজ ডোর অফ টাচ এটা করতে পারবো না আর এটা নিয়ে এটার বিষয়বস্তুগুলো এখানে লেখা আছে সিনস অফ দ্য কেয়ারিং দ্য কী কী জানি লিখছে যা হোক of the pairing of the link also so you can write out other motor for other key can you ask us you can engage them for us at the community the upper plenty number she can identify for a you can do the data set maybe such a show for it to have the bomb it to have the time it up okay how to done you to have a way to have a ticket to get the provide for safe with ticket that they have the guide in the effect of the journey প্রজাপতি সামনে দাঁড়িয়ে সরি মানে উঠতেছে এরকম মনে হচ্ছে খুব সুন্দর লাগে যখন প্রজাপতিটা দুইটা পাতা বলতেছে আমি আমি ওখানে দাঁড়িয়ে স্ক্রিনশট নিছি একবার খুব ঝুম করে নিছি আমার কাছে এমন এত ভালো লাগতেছিল যে প্রজাপতিটা যখন 
अच्छा पाखना कलम मिलते से मना हुई वो जहाज़ जाते हैं तुम टैक्स भी नहीं चलो तो जब हम आमी एक बार आमादे जे ये अच्छा वाला टिकट D1A तो आमी देखी जे D1A ऊपर देख से ना बोशा पड़ा ही तो आगे जे D1 टा होती है जे ठीक ये पासे दिखे जाए तो हमारे के हाथेर बामे तो हम लोगों ने हाथेर बामे जावा शुरू कर लाम और एक हद तक ये आप आप चेक इन टेस्ट शुरू हुए से किसे शुरू हुए से या तो वह बोर्ड आने हुए से किना या तो वह गेट ओपन हुए से किना गेट ओपन बोलता चलो बोलते हैं जो खाना जाओ और पड़े आपने दिवाने उठा रहा है कि सिक्योरिटी चेक हो सिक्योरिटी चेक टाइगर गेट ओपन बोले देखने देखने ऑनिक गुला दुकान आसे ये गुला � मतलब शॉप दरों दर ब्रांड ही बोले बोले आपको भी एक नंबर क्वालिटी शॉप गुलाब जी निश्चित ही एक नंबर एक नंबर क्वालिटी चाहिए आप एक अंतिके गुलाब देखते पड़ें हम भी जोड़ा को दूर तो कोई देने के से क्या शाम ने किंतु वह क्या ऑने खाटता होगे हमारा जो ये टा हमारा जो चेक इन टा होगे � जे D1 A cost to distance शेटे किन्तु दिखा था क्या वन ठीक होने में तो लिखा होता कि जे इट वॉकिंग डिस्टेंस तर में पाँच एक टच चिन्नो किन्तु वो दिखे था क्या जो पूर्व दिखे किन्तु ये ये गला था क्या ऐसे क्या नॉन शुंद शुंद दुकान है सर ऐसे ना क्या चाहिए जे करो दर में फार्फिम इस वजह से फार्फिम दुका� एक दिन तो कि टॉयलेट की लाइफ में चले मो टॉयलेट शायद अपने ड्रिंक्स और फ्री फाबन तामिया तो इधर दिख दिख बेशक तो जाए नहीं आमिया हमारे कार्ड तो चलेगा सी ए होते हैं हमारे डी वन टू डी फोर हमारे क्या आरो हटता होगे वो तो मीट हटता होगे उधर ने किन्तु बोले दवा से अब तो एट सिक्स मिनट तामिय तो हाफ किलो ना हो पाँच सौ मीटर ठीक पड़े तो ये किस दुकान से एक हंटर के आपने किस सीप्स चॉकलेट बेचकर चॉकलेट के लॉन्ग एक शुंद्र शुंद्र चॉकलेट तो आमी यार एक हंटर के चॉकलेट नहीं होना क्या ना हमार इन्दर केरिंग करे आमी एक बार तीन छठ का हंटर जब जावो सो एक हंटर के आमी यार एक हंटर के उन जरा शोभन नूबू में है शोरा शुरू बाता चले आशे तारा आशे लेकिन इन्द्र के दिन इसको तो बोला नहीं और तो बात जरा होती है जे एक इन्द्र के बाता ही चले जाए शोरा शुरू तारा लेते पड़े तो हमारा शुरू नूबू के जाओ करना नहीं इन्द्र के किसे देते पड़े नहीं मैं वहाँ तो शा� हम लोग भी शेयर दिन में में नीचे आवेट कर लाम आह एक दिन नीचे अब 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 अमर के बारे में कुछ थे कि नीचे जाए तो होगे इनके नाश्ता पर अब अब घरे ठीक नीचे जाए तो होगे तब मेरे उन्होंने दिखे जाए नहीं अम्मी अमर दिखे चले गए से ये देखा नहीं हम तो कि डीवाने देखा लगता है बट डीवाने उन्होंने जावर दीवान तो जाओ और पोरे ठीक दीवान थिंग आरके डाउन साइड है मतलब आरक्षित नहीं से वो खाने जाओ और पोरे अभी बुझ दम जाओ के आरक्षित नहीं से देखता हूँ मतलब ऑन एक बोर हो जाता है ठीक है देखा है दीवान है ये दिखती जाता हूँ ये खाने आरक्षित है यस तो ये बात नहीं समझता हूँ और उसे कुछ और आश्लम आमान टी वाले के पीछे देखते हैं जो शॉपिंग क्लोज और उन्हें क्लोम बस हमारे को जिन तो ऐड करते होंगे तो यार दो घंटे में तो बाकी चलो इसलिए कि बाहरी ब्यूटी आप खुश शंदु को देखा जाए अम्म जो भी बाहरी ब्यूटी आप उधर की देखाई और कुछ ये कहने के किसी कार्गो सर्विस अरे इन तक के देखें बासे को ले जाते एक तो दूर रहता था कि हमारे बासे को लेने से निकल चुके हैं तो दो घंटे पर ऑलरेडी ऑफिस का कॉलर परे और बात चल रही है बासे ऑलरेडी यानी उठे कलम पाशा वाशी जहाँ हमारे शायद तो एक ता एशियन कंट्री में नाम है इस तरह इंडिया तो बाबा शेर काउंटी पाई है हमारे 
तो विमान एक दूर एखन थे बस जब ठीक ओखने अलमोस्ट कत समय लगे ठीक जाए ना गलमोस्ट अलमोस्ट टेन मिनट एखन थे जो शोभनमयर एयरपोर्टर ठीक भर अंशा तो ख्याल करो देखने देखें जे हे अनेकगल बस थामी से भर अंशा एत सूंदर मानी बस जत गे तुणे शुद्ध चोखा जुड़े एत सूंदर पर एयरपोर्ट मैं एयरपोर्टर भेतर टाइम सूंदर भाव जानतम ना जानतम बाट एत सूंदर परिष्कार अत गोछानो यहाँ हैंगार देखें प्रति हैंगार आरप्लेनगू इसे क्योंकि हैंगारे सपोज हमें ये दिक दिए इसे इन्हें हैंगारे एड हो क्या भेतरे डुबते हैं तो अनेकगुल्लो हैंगार एखे रखा और इकल बला तो विकल बला हार कैमरार भिडियो एत सूंदर आ खुबी सुंदर ये देखें आप एक गाने चाले से कत किलोमीटर डिस्टेंस चालबें से थार्टी तो हमें एखन के जामान दिखे विमान बस भलो दूर रखा चलो देखल टोटाल इन्हें भेतर जो जार्नी चाहिए खूब इन्जय करते प्लेंगू जो आसे बाहर थे अथवा प्लेंगू जो नामे सब देखा जा खूब सुंदर को देखा जा हमार सामने ही एक प्लें नाम लगा सामने एक प्लें उठे गल मैं भेतर सिनेमा अनेक सुंदर देखें ये और एक प्लें प्लें जा सुनम एयरपोर्ट क्योंकि अनेक बड़ो हमें जो झुम कर देखें अपने के हे बैंक एयर एक प्लें जाता ठीक एक पजिशने जरा एक रान बेर जेखान उड़े टेक ऑन कर टेक अफ कर वोने चले जाए विमानगू प्रथम सिरियलि प्रति रान बेर बेर जे दिख दिए जाए वोने गए वेट करते हैं सबा के किऊते तो हम एक द्रुत गति से चले जातर बस एक देखल ना पास सिनारिगुल खूब सुंदर छो आई गाड़ी ड्राइवर ड्राइवर चला ठीक अनेक गए पचाव और जीते मन आलमोस्ट हम दस मिनट मत अलमोस्ट बस मैं एयरपोर्ट भेतरे अलमोस्ट दस मिनट मत छ दस मिनट दिए हम ओखे पोछा मैं जेखने एयरप्लेन रखा चलो अलमोस्ट काछा का चले आसमोस्ट काछा का चले आसान एक नाम चले आसल चेकने तो ये विडी कर झमेला करें देखा इस बांगला एयरलैंस विडी कर समस्या करते हैं आस्ते आस्ते विडी कर समस्या करें तरह एक तो हाथ टोले तो बस एक भिडियो नीति पर नहीं सुंदर जतटुकु नहीं ढुकार जो एड करते भरे टिकट नम्बर एक भेतर अंशा एखन थे अपनी देखते पाबीन जो आप सीट नम्बर गो ठीक ऊपर लिखते थे अब सीट नम्बर बोलार पर बोले दीस क्या सीट पड़े एक जगह उठने चले गए ये एक भल लगे से एयर एयर सार्विसटा बे भलो छो एखान जरा क्रू छो अने सुंदर को रिपोर्ट कर रिटार्न <laughs> मिल 
এত খিদে লাগছিল আসলে তখন কি বলবো এটা এটা খাওয়াটা বেশ বেশ ভালো ছিল জানি না খিদে লাগার কারণে ভালো ছিল নাকি কারণে ভালো ছিল বাট চিংড়ি মাছ দিয়ে একটা নুডলস করছে অত্যন্ত ভালো ছিল এই এটা অবশ্যই তারা লাউ দেওয়ার সময় করবেন কারণ এগুলো ইমিগ্রেশন জমা দিন আপনার ইমিগ্রেশনটা খুব দ্রুত করে দিতে হয় তো নেক্সট আপনার নেক্সট অ্যাপ সুইডে ইনশাল্লাহ লাউসে গিয়ে ওখানে বিমানবন্দরের আলোচনা করবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং চ্যানেলটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আসসালামু আলাইকুম